கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியாக மூன்று மாநில எல்லைப் பகுதிகளை மூட வேண்டும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று உத்தரவிட்டார் இந்த நிலையில் தமிழக எல்லைப் பகுதியான தென்காசி மாவட்டம் புலியரை சோதனை சாவடியில் தற்போதைய நிலவரத்தை பதிவு செய்தார் நமது மண்டல செய்தியாளர் சுடலை குமார் அதனை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் தடுப்பு நடவடிக்கையாகவும் தமிழகத்திலிருந்து கேரளா செல்லக்கூடிய சாலைகள் இன்று முதல் மூடப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக நான் தற்பொழுது தென்காசி மாவட்டம் புலியரை சோதனை சாவடியில் இருக்கின்றேன் இந்த பகுதியிலிருந்து கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு முக்கிய மார்க்கம் இந்த ஒரு பாதை தான் தமிழகத்திலிருந்து அதுவும் தென்காசி மாவட்டத்தில் செல்லக்கூடிய இந்த பாதை இந்த பகுதியில் ஏற்கனவே கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முறல் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் சிறப்பு முகாம்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று முதல் அதாவது இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகின்ற இந்த சூழலில் இன்று முதல் வருகின்ற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அந்த எல்லைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக நேற்றைய தினம் தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்க அந்த அடிப்படையில் இங்கு பார்த்தோமானால் இந்த புலியரை சோதனை சாவடியில் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் துப்புரவு பணியாளர் மற்றும் காவல்துறையினர் மூன்று துறையினரும் இணைந்து இந்த பகுதியில் தடுப்பு முகாமினை ஏற்படுத்தி மிகவும் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்தில் வரக்கூடிய எந்த வாகனங்களும் இங்கே அனுமதிக்கப்படவில்லை அனைத்து வாகனங்களும் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வருகை தந்தால் தமிழக கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழகத்திற்குள் வருகை தந்தால் அவர்கள் தீவிர சோதனைக்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு காய்ச்சல் சளி போன்ற எதுவும் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றதா என்பதை தீர விசாரித்து அவருடைய பெயர்கள் அனைத்தும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டு எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்பது குறித்த முழுமையான ஒரு விவரங்கள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டு அவர்கள் வரக்கூடிய வாகனங்கள் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட்டு முழுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுவிட்டான் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட கேரளாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் மேலும் தமிழக கேரளாவிலிருந்து வரக்கூடிய மற்ற வாகனங்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களான பால் காய்கறி மருத்துவம் உள்ளிட்ட இது போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வரக்கூடிய வாகனங்கள் மட்டுமே தமிழகத்திற்கு உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றன அதே போன்று தமிழகத்திலிருந்து கேரளாவிற்கு இது போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை எடுத்து செல்பவர்களும் மருத்துவமனைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் மற்ற அனைத்து வாகனங்களுமே சரி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வாகனங்களும் சரி கேரளாவைச் சேர்ந்த வாகனங்களும் சரி அனைத்து வாகனங்களுமே திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன முழுமையாக இந்த கண்காணிப்பு என்பது இன்று அதாவது அதிகாலை பனிரெண்டு ஒரு மணி முதல் இந்த தீவிர கண்காணிப்பு என்பது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக இந்த தமிழக அரசின் உத்தரவின்படி இந்த சோதனை சாவடியில் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இன்னும் அதாவது இன்று பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் மிகவும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு எந்தவித வாகனங்களும் முழுமையாக அதாவது நாளைய தினம் ஏற்கனவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் அதன்படி இங்கு எந்த ஒரு வாகனங்களும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படு அனுமதிக்கப்படுபடி இன்று நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி முதல் எடுப்பதற்கான அந்த தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வழிப்பதிவாளர் வள்ளிநாயகம் மற்றும் செய்தியாளர் ராஜனுடன் எம் சுடலைக்குமார் நியூஸ் செவன் தமிழ் புலியரை சோதனை சாவடியிலிருந